Hello everybody! Hello guys! So my name is Max and this is Luciana. Nós somos professoras de inglês e hoje estamos aqui para te ajudar a chegar à fluência no inglês. É verdade, gente. Essa é a nossa missão, né? Para isso a gente faz muito conteúdo gratuito, lives, vídeos. Nós temos canais aqui no Instagram, Facebook, YouTube, no uhum. Telegram também. E estamos aí, né? Fazendo ao máximo para que vocês cheguem à fluência em inglês. Né? Nosso isso. conteúdo é todo voltado para isso, né? O conteúdo de inglês mesmo, estratégias de estudo, cronograma de estudo, é, alguns mitos, as coisas que as pessoas têm né, em relação ao aprendizado do inglês. Então, todos os obstáculos que estão no caminho dos nossos alunos, dos alunos em geral, a gente tenta remover e mostrar para vocês que aprender inglês é muito simples, né? E a gente faz aqui, tenta fazer aqui a nossa parte da forma mais leve e divertida possível. Gente, é com muita alegria que eu gostaria de anunciar para vocês de antemão que a segunda edição do nosso workshop, a trilha da fluência, vem aí. Vai acontecer do dia 5 a 11 de julho, né? A gente refez esse workshop todinho, né? Ele aconteceu em maio, a primeira edição, e agora vai ser a segunda edição em julho. Estamos refazendo todo o conteúdo, acrescentando muita coisa. Muitas novidades. Muitas novidades. O workshop está ficando sensacional. E o que, que é esse workshop? Qual que é o objetivo dele? A gente vai ensinar para vocês o passo a passo para você chegar à fluência em inglês. Né? Você vai sair desse workshop com um mapa, sabendo exatamente o que, que você tem que fazer, quais são as armadilhas, quais são os atalhos todo o passo a passo para você ficar fluente em inglês. Então, não deixem de participar. O link já está na bio da, do nosso Instagram, né? E várias pessoas, a gente começou a divulgar hoje a pouco, e já tem várias pessoas entrando, entrando no grupo do WhatsApp. Então, a gente espera cada um de vocês lá com a gente. Isso mesmo. Então, gente, o workshop vai ter muitas novidades. Espero que vocês se inscrevam para participar. Isso aí, né? E aí, hoje nós vamos ver um assunto sobre feelings em inglês. Então, a gente vai aprender todo o vocabulário de feelings, que são os sentimentos. Feelings and emotions. Os sentimentos e as emoções. E aí, para seguir direitinho a aula, né, para você aproveitar ao máximo, vamos seguir o ciclo da fluência. Quer explicar, Luciana? Sim, gente, o ciclo da fluência é a nossa metodologia de ensino. Né? A metodologia que a gente usa aqui, sempre usou, eu aprendi inglês através dessa metodologia e a gente, todas as lives, a gente fala um pouquinho sobre ele. Então, como colocar ele na prática a partir de hoje? São três passos. O primeiro passo é você entender o que está sendo explicado, né? Através de imagens, associações, às vezes a gente faz a tradução, então você vai entender. O segundo passo, muito negligenciado pelos alunos, é repetir em voz alta. Gente, quando a gente está aprendendo um novo idioma, a gente precisa repetir, produzir o som, né? fazer esses exercícios orais. Esse passo 2 é o ponto cego da grande maioria dos alunos de inglês. A pessoa acha que entendeu que é o suficiente. Não é. Você tem que repetir, você tem que falar, ouvir sua voz para você desenvolver sua fluência. Exatamente. Né? E o terceiro passo é você pegar aquela palavra ou expressão que você aprendeu e colocar dentro da sua realidade, formar uma frase, fazer uma pergunta, pensar em alguma coisa que associe a ela, né? Trazer vida para aquela expressão ou palavra, tirar do campo da teoria e trazer para a prática. Três passos, entendeu? Repetiu em voz alta várias vezes, colocou dentro da sua realidade. Assim você vai fazendo com todo o aprendizado do inglês e quando você menos esperar, estará falando inglês fluentemente. Isso mesmo. Então vamos lá. Feelings in English, que são os sentimentos em inglês. So, a Luciana vai repetir e eu gostaria que você repetisse isso daí. Isso aí, gente. É, e assim você repetindo, você vai aproveitar muito mais a aula. Repetir, né? falar em voz alta, não tem que ter vergonha, né? Lembrando sempre que aprender é um ato de Coragem. Então, vamos repetir em voz alta e treinar. Feelings in English. Então, vamos ver. Então, gente, antes da gente ir para os feelings, qual que é a pergunta que a gente faz para saber como que a pessoa está? Então, a primeira delas, você pergunta, how are you? 
Como que você está? Né? How, literalmente, como você está? Então, a pergunta é, how are you? How are you? A versão da entonação. How are you? Ela how vai are you? Cima e desce. How are you? How are you? E aqui você pode mudar a pessoa conjugando o verbo to be. How is she? How is she? How is he? How is he? How am I? How am I? É porque eu tô. How am I? Outra maneira de perguntar é what's up? What's up? A gente tem aquele aplicativo, né, de mensagens. A gente fala WhatsApp em inglês. App vem de app que quer dizer application. Aplicativo. Uh, é um aplicativo. Então a gente fala WhatsApp. A pergunta WhatsApp. WhatsApp. E aí? É uma maneira mais informal de perguntar como você está. Uh -huh. WhatsApp. WhatsApp. E o outro? How are you feeling? How are you feeling? Como você está se sentindo? How are you feeling? How are you feeling? Então vamos repetir as três. How are you? How are you? What's up? What's up? How are you feeling? How are you feeling? E aí a primeira palavra que a gente vai falar, vai falar é fine. Fine. Né? A gente aprende tanto. I'm fine. Eu tô bem. I'm fine. Ok? Então essa é a resposta mais comum que qualquer aluno é de inglês dá. Mas você pode substituir esse fine e falar I'm good. I'm good. I'm ok. I'm ok. I'm fine. I'm fine. Né? E sempre na estrutura colocando o verbo to be. I am e o adjetivo. Ok. Né? Então você fala I'm fine. I'm fine. E se for sick, é doente. I'm sick. I'm sick. Atenção para a pronúncia. Não é sick. É sick. sick. É um i bem breve. Sick. Sick. Então sick. Sick. Doente, alright? So you say, I'm sick. I'm sick. Ok? Mm -hmm. Faustão is sick. Really? É a primeira vez na vida que ele fala com um programa, depois de 30 e tantos anos. Oh, because yeah. he is sick. Ok. Alright? So he is sick. He is sick. Luciana, how often do you get sick? I rarely get sick. É, com que frequência você fica doente? How much? Okay. I rarely get sick. Alright. How many people are sick now? Many people are sick now. Né? Because of coronavirus, there are many sick people in Brazil and all over the world. Mm -hmm. Ok, people? Então, sick, ninguém vai esquecer. Sick. Aí você tem angry. Angry. Angry é com raiva. Né? Não pode confundir com hungry, que é H-U, que é com fome. Então, Angry. Angry. Né? So the man is angry. The man is angry. Luciana, do you get angry? How many times do you get angry a day? A Quantas day? vezes você fica com raiva por dia? Por dia? <laughs> uh, I get angry. No, I don't get angry every day. Oh, that's good. Get, I get angry three times a week. And you people, how often do you get angry? Luciana, what makes you angry? O que te faz ficar nervosa? For example, telemarketing. Telemarketing, mm -hmm. yes, problems at work. Right. What makes you nervous, people? What makes you angry? What makes you angry, Marcelo? Lack of money, falta de dinheiro. Uh -huh. <laughs> é verdade. Lack of time. Lack of time. Você tem muitas atividades e fica sem tempo, né? So I get angry. Okay. Okay. E anxious. Que é ansioso. Anxious. Atenção para a pronúncia, gente. Anxious. Anxious. Então, toda vez que tiver o S no final, a gente vai pronunciar us. Não é us. Então, a gente diz anxious. Anxious. Anx. Anxious. 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 Ok. So, the guy is anxious. The guy is anxious. Luciana, are you an anxious person? Yes, I'm an anxious person. <laughs> And you people, are you anxious? Are you, Marcelo? I am anxious to return to the normal life. Né? Tá todo mundo ansioso para voltar à vida normal. Não, mas normalmente, sem ser No, no, I'm calm. I'm not very anxious. I am a calm person. Okay. Okay. And then, ok. Ok. Gente, atenção. A gente não fala ok. A gente fala ok. 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 É a mesma coisa que fine. Igual ao português. So, I'm ok. I'm ok. And 
I am sad. I'm sad. Sad. É triste. Sad. Sad. I am sad. I am sad. Né? Many people are sad. Many people are sad. Né? As pessoas estão tristes, perderam familiares, so they are sad. They are sad. Good. And then happy, happy e unhappy, unhappy. que é o contrário, feliz e infeliz. Né? Então, happy, happy, unhappy. unhappy. Luciana, are you happy? I'm happy. Are you happy about the new workshop? I'm very happy about the new workshop. Okay, and you people, are you happy? All right. And are you are happy, Marcelo? I'm very happy, people. I'm very happy to be a teacher. Mm. And unhappy, unhappy is the opposite. Yeah. Né? Happy, happy, unhappy. Aí você tem worried. Worried. Atenção para a pronúncia. Toda vez que a gente tem um W, o som é de U. Então é o worried. 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 É que é preocupado. A palavra preoccupied existe, mas ninguém usa. Né? É uma palavra é latina que é. não é usada. Se você falar assim com a pessoa mais velha, né? ela vai entender, pode até usar. Mas normalmente... Não é uma palavra que é usada preoccupied. A gente usa worried. Worried. Né? Foi o que eu falo. I am worried about coronavirus. I am worried about coronavirus. I am worried about the future. I'm worried about the future. Then are you worried about the future? No. I'm worried about coronavirus. Coronavirus, okay? I'm worried about the vaccination. I'm né? worried about the vaccine. We still have vaccines for everyone. So I am worried. I am worried. Good. E comfortable. Comfortable. Comfortable quando você está sentindo bem, confortável, de relaxada, boas. de boas. É, é engraçado que muitos alunos falam comfortable, né, Marcelo? Isso. Apesar de ter o table na palavra, não tem não é essa a pronúncia. A gente fala comfortable. 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 Olha, gente, a pronúncia de massa. Né? <risos> comfortable. Comfort. Comfortable. 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 So the girl is comfortable. The girl is comfortable. Luciana, is this seat comfortable? Yes. Okay, so Luciana is comfortable, comfortable. sitting here. Gente, hoje eu ouvi uma pessoa falando também suave. Tá suave. <risos> comfortable. <risos> suave na nave. <risos> E aí você tem excited. Excited. Né? É entusiasmado. Empolgado. Empolgado com alguma coisa, né? Excited. Então é um sentido um pouquinho diferente do português, né? Então fala, he's very excited. He's very excited. Ele tá entusiasmado, ele tá empolgado, né? So the girl is excited. The girl is excited. So are you excited about uh, our workshop? Yes, I'm very excited about the workshop. Are you excited about your vacation? Which vacation? Next. Vai chegar mais a Lorena para me premiar com umas férias que eu não tô sabendo, gente. Well, people in the future need to have a vacation. Yes, I'm At excited. Christmas. <laughs> yeah. At Christmas. I'm excited about my vacation. Okay. And relaxed. Relaxed. Relax. And comfortable, né? Poderia ser praticamente sinônimo. Tranquilo. Tranquilo. Relaxed. Okay? Relaxed. Are you relaxed? I'm relaxed. Okay, and you. And you people, when you speak English, are you relaxed? Okay. Yes. All right. Relaxed. Aí depois você tem ashamed. Ashamed. Ashamed é com vergonha. É o adjetivo. Quando a gente fala shame, é vergonha. Né? Então tem uma expressão, what a shame, que vergonha. Né? Quando você ouve caso de corrupção, oh, what a shame. Então, ashamed é envergonhado. Alright? So, All right. the girl is ashamed. The girl is ashamed. Are you ashamed when you speak English? Você fica com vergonha? Don't be. É. Get confident and don't be ashamed, right? Yes. <laughs> e bored. Bored é quando você está de saco cheio. Bored. Né? Tedious. Você está entediada. Bored. Now, do you think children today are bored? Yes, they are. They get bored easily. Easily. Né? Antigamente, qualquer brinquedinho distraía uma criança. Hoje, they need more things to get excited. Children sometimes are bored. Children, All right? Yes, children are bored. 
bored. Calm, calm. Gente, e atenção que o som aqui é quase que fosse um ó. Calm, calm, calm. Não é calm, não é calm. Calm, calm. Ok, so calm, calm. Are you calm? I'm calm. Ok. <laughs> Thank God. <laughs> And confused. Confused. Olha, o F-U vai ter o som de fio. Fio, igual fio. Fio. Few. Confused. Confused. So the girl is confused. The girl is confused. Hoje em dia, com tantas opções, we get confused. Right? right? Do you get confused sometimes? Yes. Right? Sometimes I get confused. We get confused. When I think about Netflix, Prime Video, Disney Plus, você tem tantos, mais now, você tem tantos aplicativos, e na hora que você vai ver um filme, you get Confused. You don't know what you decide to do. Right? <laughs> That's a good idea, right? Yeah. People, depressed. Depressed. Depressed é deprimida. Né? It's more than sad. When you are sad, você tem uma causa para você estar ali triste, aquela coisa pontual. E depressed, it's something longer. Né? It's like a sickness, mm -hmm. né? depression. So she is depressed. She is depressed. Do you, uh, do you think there are many depressed people because of the pandemic? There are many depressed people. Principalmente as pessoas que moram sozinhas, né? They get really depressed because they don't have company. Mm -hmm. E relieved é aliviado. Relieved. Relieved. Now, when I got the second shot of the vaccine, I felt relieved. Eu tomei a segunda dose, eu fiquei relieved. <risos> relieved. E aí você tem jealous. Jealous. Oh, mais uma palavra que termina com o S. Então a pronúncia é jealous. Jealous. Que é ciumento, com ciúme. So the boy is jealous. The boy is jealous. Luciana, I ask you, are you jealous? I'm jealous. Do you check your husband's cell phone? He doesn't laugh. <laughs> <In knowledge. laughs> Do you check your husband? Of cell course, phone? And, and I have total access. Yeah. Okay. <laughs> the access total. Okay. <laughs> so I I'm not jealous, but sometimes it's necessary to check. I olha mais <laughs> daí. I'm not no social media, but às vezes precisamos checar. <laughs> of course. <laughs> Do you, are you jealous, people? Se são social media. I'm jealous. Ok. E tired. tired? Tired. Cansado. Alright, so the guy is tired. Tired. Se você, se você quiser falar muito cansado, exhausted. Exhausted. Né? So I am tired. I'm tired. At the end of the day, I get tired. At the end of the day, I get tired. No, no final do dia, a gente fica cansado. Okay. Tense. Tense. Ok, people. Tense. tense. Mesma coisa em português. Tenso. Tenso. Nervoso. Tense. tense. So, the girl is tense. The girl is tense. E touched. Touched é emocionada. Mm -hmm. né? Por exemplo, when you watch a movie, when you listen to a song, sometimes you get touched. Touched. Ok, when do you get touched, Luciana? When my husband writes me letters. Right. So, Luciana gets touched. Did he, did he write you a letter on Valentine's Day? Yes, he wrote and I always cry. See, people. So, Luciana got touched. touched. I get touched when I see children singing. Gente, coral de criança, I cry a lot. I don't know why, but I get very touched. Desconhecidas, é desconhecidas? Desconhecidas, ah. nunca vi. When they sing, I cry. <laughs> All right. Scared. Scared. É com medo, apavorada. Scared. Scared. E surprised. Surprised. Gente, toda vez que você está surprised, é alguma coisa boa. E quando é uma coisa ruim, é shocked. Ah, tá. Então, se eu ouço uma notícia de um acidente, say, I am shocked. shocked. Você recebe uma, um prêmio, um telefonema que você estava esperando. Presente. Something good, you get surprised. Surprise. Gente, não é surprised. Su, é surprise. 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 So the boy is surprised. The boy is surprised. A Beth perguntou 
Se ela pode usar I'm many tired. Não, não, não. Have to say I am very tired. O very é que você vai usar antes dos, dos adjetivos. Many é muito ou muitos para quantidade. Então você fala I have many friends. But I am very tired. O very que vai enfatizar Já o adjetivo. O adjetivo. Então você fala, I am very tired, I am very angry, né? Então, frustrated, frustrated. frustrada. Então, gente, é o mesmo som, fr, fr, não é fru, frustrated. Frustrated. So, she is very frustrated. She is very frustrated. Ok? Né? Criança, quando a gente não dá o que elas querem, they get frustrated. Uh -huh. E lazy. Lazy é preguiçoso, right? Lazy. So, lazy. Lazy. And sometimes we get lazy on the weekends. Mm -hmm. Você não quer fazer nada, fica só assistindo televisão, sossegada. Sim. A gente fala até no lazy day. Lazy day. Aquele dia tranquilo, que você nem a campainha toca, né? You are in peace. So, you have a lazy day. Lazy day. Are you lazy sometimes? Are you, Luciana? Rarely. Yes, Luciana is very active, so she's never lazy. Not the rarely. <laughs> All right, people, grumpy é mal-humorada. Rabugenta. Rabugenta. Sabe aquele anãozinho da, da, da Branca de Neve dos Sete Anões? O zangado, o nome dele em inglês é grumpy. É verdade. Né? Então, grumpy é zangado, rabugento, mal-humorado. Usually, all people get grumpy. Né? Às vezes as pessoas vão ficando assim com uns 90, 93. Não, 90 é muito antes. <risos> They get grumpy. Tem gente na base de 35 já tá grumpy. Tipo, zero tolerance. Né? Tolerância zero. Qualquer coisa a pessoa tá assim, tá? And it's bad for the person. Right? right? So, the, the girl is grumpy. The girl is grumpy. Ok, when Luciana is grumpy, what do you do, Luciana? You get away? I get away, I get away from him. <risos> Quando a pessoa tá grumpy, a melhor medida é sair fora, né? Get out. É. Ok, é moody. moody. Moody, gente. Mood é o humor da pessoa, é o temperament. Quando a pessoa é moody, ela mo mo muda o, o... Oscila o humor. Oscila o humor. A gente, chama, a gente chama de mood swings. Alteração de humor. Né? The person is very happy, and five minutes later the person is angry, grumpy, sad, cries. So this person is moody. Moody. Então, moody é a pessoa que tem alteração de humor. A gente fala em inglês mood swings. Mood swings. So this girl is moody. This girl is moody. Sometimes she's grumpy. Sometimes she's grumpy. Some, sometimes she is happy. Sometimes she's happy. So she is moody. She's moody. People, how can you deal with moody people? Qual a melhor maneira de lidar com essas pessoas? Sumi delas. Sumi delas. Às vezes nem é uma doença, é uma desordem, né? A gente pode falar bipolar, I que é bipolar, it's né? It's a sickness. But moody, it's not a sickness, it's just a temperament, the humor of the person, mm -hmm. ok? Ok. Então, a gente pergunta, how are you? How are you? Né? E aí, ou então, what's up? What's up? Agora, vocês já vai, vão poder responder to, de todas as formas, de todos os feelings. E aí, quando você responde, I am, e o adjetivo, né? Se for cansada, I'm tired. Se for com raiva, I'm angry. Se for frustrada, I'm frustrated. Right. Se for calma, I'm calm. Ok, se for aliviada, I'm relieved. Isso. Então, é isso que vocês vão fazer. Estudar essas palavras e fazer uma frase com cada uma delas. E uma maneira informal de falar, I'm ok, I'm fine. I'm good. I'm good. Né? So, how are you? I'm good. Então, cada um vai colocar aí nos comentários como que vocês estão sentindo é hoje. This moment. Yes. So, what's up? How are you? How are you? Isso. Então, agora a gente vai praticar fazendo um exercício de listening comprehension. Então, gente, eu vou dar 
fazer a pergunta e dar duas alternativas. E você vai responder de acordo com a gravura. Alright? So, A, B e você responde. We go, we're we going to give you three seconds. E aí a gente mostra a resposta para vocês. Ok? Ok. Let's go. Let's go. Ready? Ready. Let's ok. Go. Question number one. How is he? A. Angry. B. Sad. Three, two, one. Question number one. How is he? A. Angry. B. Sad. <laughs> so he is angry. angry. Okay, people. Com raiva. Né? Raivoso. He is angry. Angry. Okay, number two. Question number two. How is she? A. Sad. B. Calm. Three, two, two one. one. Go, Mr. She is. Question number two. How is she? A. Sad. B. Calm. 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 Não, calm, não. Não, não, não. Não sei mais se ela era Sad. Sad, alright, people? She is sad. She is sad. Ela tá triste. Tem nada de calma, hein? Tem nada de calma. She is sad. She is sad. Cuidado. Passei number three. Question number three. How is she? A. Surprised. B. Frustrated. Three, two, one. Question number three. How is she? A. Surprised. B. Frustrated. So she is. Ué, tá errado aqui. Oh, oh it is nice. wrong, people. She is surprised. I'm sorry. Como resposta é letra A. She is surprised. She is surprised. I'm sorry. <laughs> Vamos lá. Four. Question number four. How are they? A. Okay. B. Sick. Three, two, one, go. Question number four. How are they? A. Okay. B. Sick. So people, they are sick. Sick. Doentes, right? Question number five. How are you? A. Lazy. B. Scared. Three, two, one, go. Question number five. How are you? A. Lazy. B. Scared. So people, he is lazy. lazy. Tá com preguiça. Question number six. How is she? A. Jealous. B. Grumpy. Three, two, one. She is. Cabe recurso, né? <laughs> Não, mas. Jealous teria alguém do lado, né? É. <laughs> Question number six. How is she? A. Jealous. B. Grumpy. 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 Poderia ser, né, gente? Quando a, gente, quando a pessoa fica muito ciumenta, ela acaba ficando mal-humorada, né? Sim. All right. Cabe recurso. Cabe, cabe. Fez cabelinho. And the last one, Vivo. Question number seven. How is she? A. Touched, B, tense. Three, Three two, two, one, she is. Question number seven. How is she? A, touched, B, tense. So she is touched. Ela está emocionada for some reason. Ok, gente, gente. falando em touched, eu queria agradecer a vocês. A gente tem recebido mensagens tão lindas. <laughs> A gente até, algumas a gente posta nos stories, muito obrigada. E continue mandando pra gente mensagens, fazendo comentários, né? É muito importante pra gente ter esse relacionamento, esse contato com vocês, conhecer cada um de vocês, ver o que vocês estão achando, se a gente tá contribuindo, tá no caminho certo. Esse retorno seus é 
precioso pra gente, né, Marcelo? Isso Oliveira? mesmo. Thank you very much. Gente, não né? se esqueçam, então, Trilha da Fluência, link já tá na bio, de 5 a 11 de julho, contamos com vocês lá. E a gente se encontra na sexta, né? Sexta-feira pra testar o seu inglês. Ah, sexta-feira é quiz. Ok. Bye-bye. Okay.